っぽけ海の岡沢です、えー。今回はですね、レジンで使う材料についてのご紹介をさせていただきたいと思います。ライト機になります。えー、線刺していただいてですね、このスイッチをポチッとしていただいたら、中が光るっていう風な形になります。で、あの、これはですね、こちらの方でつけています。なんでかというと、ここ、ここからライトが光が見えますので、あのー、直視するとね、やっぱり目に良くないですので、できたらあのご自身でね、あの皆さんも持たれてる方にですね、普通の段ボールの紙をちょきちょきっと切って、シテロテープでペタって貼るだけですので、あのこういう風にしといていただけた方がいいかな。U.V. レジン液というものになります。で、このあのー、レジン液なんですけども、すっごい種類がいろいろあります。本当にあのー。今なんかだったら100均でも手に入るようなものになってきてますのでたくさん種類もあるし値段の差もかなりなですね見えますかねお星様の形してとっても可愛らしい海のかけらになりますこういったあの星砂はあの星だけじゃなくていろいろな形がありますなのであの太陽とかもありますのでよく探していただいたら星砂以外のものも入ってますから使っていただけたらなこちらの方はあのガラスカレットになりますあの手では絶対触らないでくださいあのこぼしたりとかしてもあの本当に危ないですのであのガラスカレット扱う時は必ずピンセットを使っていただいてあの慎重に扱ってくださいねあの切ったりすると大変ですのでねでこういったレジン系に使いますわか,かりますかねこっちの方がわかりやすいかなここにこう見えてると思うんですけど、これがガラスカレットになります。ここにもちょっとチラチラと見えてるかと思うんですけど。あと、えー、ここら辺にあるのがここ、ここですね。ここら辺にあるのが星砂とかになります。こういった感じで。こんな感じで使っていただけたらなと。レジン用の枠になりますで。こちらもレジン用の枠になるんですけど、ミール皿って言われてます。あの下があってこうから枠枠が抜けてるものじゃない方のこっちの方はですねミール皿っていいますでこっちレジン枠っていいますこういったものがありますこちらあの海藻になりますこんな感じこれはあの海藻押し花と言いまして海藻を押して作ってますこんな感じです結構かわいいですこれもあの普通の押し花をするようにですね浜辺でこう打ち上がってる海藻とかをですねペタッと押していただいたらできるんですけれどもあの海藻の場合はですねあの粘着性がもともともともと粘り持ってますので海藻はなのであの普通の押し花のように新聞紙とかにですねこうペタッて挟んで挟んどいて押し花にしようとしても反対にあの新聞紙とかにですねぴったりくっついてしまって剥がすのが大変なことになりますのでこういうのを作ろうとする場合は台所の生ゴミ入れるあの網目のやつがありますよね袋っていうか網目のあれをあのカットしていただいてそう一旦水で綺麗に塩分落としてもらってそのままペタペタペタって置いてもらって網目同士で挟んでその挟んだ上と下に新聞紙を重ねてっていう風な感じで乾燥させてもらったら剥がすときにペリペリって簡単に剥がれますのでそういった風な感じで押し花していただいたらこういう風なものが作れますこういった海藻はどういう風に使うかって言いますとそうですでここにあるのもそうですでこんな感じであのレジンの中に入れていただいたら結構色が生えて可愛くなりますのでねこういった感じで使います。こちらの方もあのメタルパーツといってでレジンの中に入れて使うものになりますこう,こういう風に飾ってみたりこう貼っつけてみたり見えますかねこ,これもメタルパーツが入ってますのでこういう風な感じで使っていただいたらとっても可愛くなりますこちらがあの六角プログラムと言いましてこうやっていただいたらこう六角形のキラキラしたやつがいっぱい入ってるんですけれどもこれは何に使うかと言いますと、ここにあの、こうやってキラキラ光ってるの分かりますかねこれ。こういった形の。これですね、これ。こう
こういったのが六角プログラムなんですけれどもこれもあのレジンを入れた中にユースロという形の方がグリッターっていうものになりますあのピカピカした粉になりましてありますかねこのキラキラピカピカ光ってる分これこれグリッターの菌をまぶしてこちらがクラッシュシェルというものになりましてあのこれはあの貝をね粉々にして色付けしているものになりますなので先ほどのこのグリッターみたいに本当にあの細かい粒子じゃなくってよく見ていただいたらこう粉々になった粒がわかると思うんですけどこれも結構あの可愛いです使い方によってはいろんな風に使えますとこれがそうですここに乗ってるやつなので先ほどのグリッターよりももうあのしっかりとした粒になってますのでであの光も放ってでますのでとてもあの使い勝手もいいですいろいろなものに使うのにもね適してますこれがマスキングテープになりますこれちょっと太めなのを大きめの枠を使ったりするのに太めじゃないとこう入りきらないのでこういった形でねこういうレジン枠を使うときにあのマスキングテープがあると便利ですのでこういったふうに貼って使っていただくっていうのと最後にこちらの方がカラーラインストーンとこちらがパールストーンになります。これもあのレジンの時に、えー、どういったものを使うかと言いますこんな感じでこういったここにありますよねパールこれパールですこんな感じに使ったりあとこういうふうにかけてかわいいレジン作品を作るには材料がいろいろ販売されていますレジン用の材料っていうのは本当にこんな感じで貼ってみたりいろんな,種類です、ね、いろんな使うことができますどんどんどんどん増えていっていますだから今ここに出したのは本当にほんの一部にしか過ぎませんのであの参考程度にご覧いただけたらなと思いますお味噌材をですね華やかにするためにもこういったパーツを少し使っていただくことによってあの可愛い作品ができますので、えー、皆さんもいろいろ試してみてください最後までご視聴いただきありがとうございました。ポケウミハンドメイド協会では期間限定でポケウミ体験動画を公開中です。ポケウミハンドメイド協会では、ウミハンドメイドを覚えたい初心者様から、えー、ポケウミの認定講師を目指すプロまで数多くの講座をご用意しております。本日もありがとうございました。バイバーイ。